Bueno, y debe estar contando las horas. Estamos hablando de Emilio Jatón, porque ya queda nada para que asuma la intendencia en la ciudad de Santa Fe y hoy nos visita para charlar de, barrios, de, de varios temas. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por ¿Cómo venir. estás? Gracias por invitarme. ¿Cómo se vive esta instancia previa? Bueno, es una, una transición muy larga, así que la verdad que ya tenemos ganas de, de asumir, ya tenemos ganas de estar allí, los equipos también tienen la misma ansiedad, hay trabajo hecho ya con respecto a eso, así que... La verdad que se viven con muchas expectativas, pero con muchas ganas. Ya tenemos, ya tenemos todo preparado para, para estar en el municipio. Esta transición tan larga, ¿qué fue lo más complicado que les tocó enfrentar? Lo más complicado sigue siendo complicado, uh -huh. porque todavía no tenemos los números que nos permitirían saber si en el mes de diciembre vamos a poder eh, resolver los problemas económicos que tiene el municipio. No pudimos resolver algunas cuestiones que tenían que ver con la transición, eh, fue complicado, sigue siendo complicado y la verdad que vamos a asumir un municipio eh, y una ciudad en crisis y eso es lo más complicado que nos pasó durante todo este tiempo y no lo pudimos resolver. Eh, cuando hablamos de una ciudad en crisis, de qué, por lo menos qué pantallazo tienen ustedes, cuáles van a ser las máximas dificultades a enfrentar en estas primeras semanas. Las primeras semanas son coyunturales porque hay cuestiones que vienen ya con un proceso de que se realizan siempre en el mes de diciembre, te doy un solo caso, uh -huh. las colonias de vacaciones, a las cuales concurren más de 3.000 personas entre adultos y en el mes de diciembre vamos a poder, económicos que tiene el municipio, eh, resolver los problemas, resolver algunas cuestiones. No pudimos, cuestiones que tenían que ver con la transición, eh, fue complicado, sigue siendo complicado uh -huh. y la verdad que vamos a asumir un municipio eh, y una ciudad en crisis y eso es lo más complicado que nos pasó durante todo este tiempo. Y no... Cuando hablamos de una ciudad en crisis, de... no lo pudimos resolver. Eh, ¿qué, por lo menos, ¿qué pantallazo tienen ustedes? ¿Cuáles van a ser las máximas dificultades a enfrentar en estas primeras semanas? Las primeras semanas son coyunturales porque hay cuestiones que vienen de que se realizan ya con un proceso siempre en el mes de diciembre, te doy las colonias de vacaciones, a las cuales concurren más de 3.000 personas entre adultos y en el mes de diciembre un solo caso uh -huh. económico que tiene el municipio, vamos a poder resolver algunas cuestiones, eh, resolver los problemas de pio. no pudimos decisión, eh, que tenían que ver con la trans. Fue complicado, sigue la que vamos a asumir un municipio eh, y una ciudad en crisis y eso es lo más complicado que nos pasó durante todo este tiempo. Y no... Cuando hablamos de una ciudad en crisis... siendo complicado y la verdad no lo pudimos resolver. Eh, ¿qué, por lo menos, ¿qué pantallas crisis de, de las máximas dificultades semanas? Las primeras semanas son coyunturales porque... Se enfrentar en estas primeras... ...que vienen... ...eso de que se realizan que hay cuestiones... ...es toda una sorpresa, es todo eh, parte de lo que nosotros decimos que va a ser una incertidumbre total cuando lleguemos... No lo sabemos. Si vos me decís, si pudimos hablar con los titulares del área, no lo pudimos hacer, no pudimos hablar, no sabemos si eso existe. Por eso te digo que la transición no ha sido la adecuada, porque no es que nosotros estemos pidiendo cuestiones que tengan que ver con la política. Uh -huh. Estamos pidiendo cuestiones para el funcionamiento básico del municipio y hoy no estamos en condiciones de asegurar el funcionamiento básico del municipio. Eh, con el tema de servicios parece ser lo más complicado. Eh, se habló mucho del tema de la recolección de residuos y en estos últimos días se... Eh... Miguel Lipsi se despediría de su gestión también, girando unos recursos para, eh, que son del Girsu para poder contener esta primera etapa. ¿Esto es, es por lo menos un aliciente para ustedes? Es solo ganar tiempo porque la deuda supera ampliamente ese monto del Girsu que enviaría la provincia al municipio para que pague a las, a las empresas porque sería un monto básico para poder ganar tiempo y que las, las empresas no dejen de funcionar el 10 de diciembre. Uh -huh. A partir de allí nos permite ese monto empezar a dialogar con las empresas para ver cómo seguimos. Pero es un proceso complejo que nos va a llevar mucho tiempo y es un proceso que viene con deudas desde el mes de mayo. Uh -huh. Entonces ese monto del Girsu no hace más que poner una calma en estos momentos, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esa calma. Emilio, ¿cuál es la intención? Eh, ¿Volver a licitar el servicio? ¿Tratar de buscar alguna alternativa más vinculada a las cooperativas para, para bueno, ver este tema de, 
de una de las empresas que es la que más perjudicada o más perjuicios tiene. Primero salir de la coyuntura y tratar de asegurar el servicio y que en el mes de diciembre, enero y febrero no tengamos la basura tirada en la calle. Eso nos va a llevar diálogo y eso nos va a llevar a mirar los montos que tenemos para poder seguir abonando porque las empresas necesitan una, un monto básico para el uh -huh. funcionamiento. Primero eso, la coyuntura. Después, a medida que vayamos calmando esa coyuntura, claro que sí que nuestro proceso es licitarlos, pero sabemos que la licitación nos va a llevar mucho tiempo prepararla, pero además si licitamos los montos se deben adecuar a los tiempos que estamos viviendo, se van a elevar, no te olvides que hay un monto de mil millones de pesos en el presupuesto uh -huh. que están destinados a la recolección de basura, pero sí, claro, hay que poner reglas claras entre la empresa de recolección de residuos y el municipio. Mencionabas el tema del presupuesto, ¿Para dónde va a ir destinada la mayor cantidad de partidas, eh, por lo menos en el mensaje que, que ustedes quieren dar a la comunidad? Nosotros sabemos el tiempo que nos toca gobernar, que nos toca gestionar el municipio, sabemos que... Santa Fe, como lo venimos diciendo, es una ciudad desequilibrada que necesita estar presente en algunos lugares donde no estuvo. Así que nuestro presupuesto va a tener una dirección seguramente hacia lo social, hacia las personas, hasta los barrios marginados. El Estado no ha estado en muchos lugares de la ciudad de Santa Fe por mucho tiempo, o si te puedo decir, nunca ha estado. Entonces, nuestro presupuesto va a apuntar hacia allí, va a ser un presupuesto de alto contenido social. Y la idea es replicar estas experiencias que se han dado a nivel provincial, a nivel ciudad, un poco más acentuadas, me refiero porque hay una división de la Secretaría de Desarrollo Social sí, en sí. dos áreas. Sí, sí, por eso cuando me preguntás por, por acerca del presupuesto, las secretarías te van planteando ese tipo de cosas porque tenemos una Secretaría de Políticas de Cuidado y eso apunta directamente al mirar al otro de otra manera y la presencia del Estado en los lugares donde no está, adultos mayores, en niños y todas las personas que hoy necesitan del Estado. Así que vamos a tener una impronta social y a través de esas secretarías lo vamos a intentar porque la verdad que estamos armando un equipo que tiene mucho territorio, que tiene mucha cercanía y que va a hacer ese trabajo. Eh, hablando de, bueno, ya de recursos ya sabemos que está complicado, pero el, el tema es obras, porque es lo que los vecinos quieren. Eh, ¿Cuál va a ser la prioridad? Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que hay bueno, algunas claves, como es el desagüe espora, que está totalmente paralizado. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde encaminarse, por lo menos en este primer tramo? Eh, son dos cosas distintas, el desagüe espora eh, eh, tiene que ver con fondos nacionales, lo primero que vamos a hacer es <coughs> esperar que haya un titular del área a nivel nacional y lo vamos a ir a plantear porque esa obra no puede seguir paralizada, hace más de dos años que tiene de rehenes a todos los vecinos. Hay que terminarla porque es un desagüe de la Cuenca Roca muy importante para la ciudad de Santa Fe, así que lo primero que vamos a hacer es, es ver en qué condiciones se encuentra la empresa que se fue, qué pasó con el dinero que vino, o sea que lo vamos a plantear con la nación primero. Uh -huh. Y segundo, claro que tenemos un plan de obras, claro que queremos a, a faltar las salidas de la gente de los barrios, el ingreso de los colectivos, pero la verdad, te digo, hoy por hoy no sabemos con qué dinero vamos a contar para eso. Eh, ¿Cómo eh, ves que va a ser esta relación, tanto con la provincia que cambia de signo político, como con la nación, teniendo en cuenta que también va a ser el sector justicialista? ¿Ya has podido charlar con Omar Perotti para ver de qué manera se puede bueno, gestionar esta ¿Este trabajo en conjunto? Eh, no existe otra forma de trabajar ahora, no existe otra forma eh, que el gobierno provincial tome para un lado, el gobierno nacional para el otro y nosotros para otro lado. Eh, sería un error desde la política, desde el lugar que nos toca, eh, tratar de imponer algunas diferencias. Claro que estamos hablando con Omar Perotti, claro que vamos a intentar hablar con el presidente Alberto y vamos a intentar hablar con cada ministro, porque si hay algo que hay que hacer desde el municipio es gestionar y y a eso nos vamos a ocupar. ¿Ya hubo algún compromiso en estos primeros encuentros de asistencia, por lo menos, por parte del gobernador electo? No, solo diagnósticos. Eh, coincidimos en los diagnósticos acerca de la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos hacer, y en esos diagnósticos creo que nos encontramos y esperemos que podamos hacer cosas juntos. ¿sí? ¿Ustedes creen que va a ser un, digamos, una relación más fluida? Eh, intentaremos eso. Eh, nunca se sabe, es como como una relación entre dos seres humanos que empieza muy bien, termina muy mal o va muy mal o empieza muy bien. Nosotros vamos a intentar la mejor relación porque creemos que no hay otra forma. Eh, hablando de, de urbanización, eh, 
Los hemos escuchado a varios concejales decir que, bueno, que este plan de urbanización hay que retocarlo un poquito porque va a haber incluso a través de estas medidas nacionales de cercar el tren de la ciudad de Santa Fe, nuevos espacios, nuevos terrenos disponibles. ¿Hacia dónde tiene que crecer la ciudad? ¿Con qué servicios? ¿Cómo se puede instrumentar esto? La ciudad hay que repensarla porque hoy tenemos un nuevo sistema de movilidad que están integrados a la ciudad y todavía no lo estamos pensando. Uh -huh. La ciudad hay que pensarla que sea sostenible, una ciudad para todos, una ciudad que no tenga divisiones. Digo, hay que pensarla desde donde vos decís, desde el planeamiento, desde la obra pública, desde la salud, desde la educación. Digo, de una vez por todas hay que empezar a repensar la ciudad para mirar hacia adelante, porque yo te decía, es importante la coyuntura, pero no se puede gobernar solo para la coyuntura, hay que repensar las ciudades porque hay que pensarla para lo que viene, y lo que viene no es la ciudad que tenemos. Y en cuanto a movilidad, porque hubo eh, propuestas de varios de los concejales que, que hoy representan a Emilio Jatón en el Consejo, mm. que tienen que ver con estos sistemas interconectados, ¿esto se podría implementar en un corto plazo? Estamos hablando de la bicicleta, el colectivo el servicio de la bici que tiene el sí, municipio. Sí, yo creo que sí, que hay cuestiones que se pueden ir haciendo, pero no te olvides que también tenemos que repensar el sistema del, del colectivo y de pasajeros, porque hoy están en el medio del centro, porque tampoco tienen una licitación, porque tampoco hay contratos. Y digo, en el medio hay que repensar toda la movilidad, va desde una bicicleta, una moto, un auto, uh -huh. un peatón y también el colectivo, un taxi, un remiso, uh -huh. o sea que hay que repensarlo. Nosotros en campaña hablábamos de un pacto de movilidad uh -huh. y creo que eh, vamos a ir camino a un pacto de movilidad. Eh, en esto entonces hay mayor consenso, se puede ir avanzando, me refiero al tema de, bueno, el tema de bicisendas, el tema de licitar el servicio del colectivo, ¿va a ser la gestión de Emilio Jatón donde finalmente se pueda licitar el servicio de transporte? Vamos a intentarlo también, creemos que, que no es fácil, pero porque hay que elaborar pliegos, porque lleva su tiempo, porque hay que ver, hablar con las empresas. Yo creo que es lo lógico que una municipalidad quiera tener reglas claras con aquellos que les presta el servicio. Y el proceso de las reglas claras son las licitaciones. Uh -huh. eh, hablabas recién, Emilio, también del tema educativo. Eh, ¿Va a continuar el sistema de jardines municipales y de las escuelas de trabajo? Nosotros sabemos que hay un primer paso de una ciudad educadora, pero necesita muchos más. Tenemos un piso y ese piso es el, el lugar donde nosotros nos vamos a sentar y a partir de allí vamos a trabajar. Creemos en los jardines de infantes, pero creemos que hoy también hay que avanzar en el sistema de jardines de infantes, porque hoy funcionan más como guarderías que otra cosa. Nosotros queremos en esto de las políticas de cuidado, llegar a la familia, llegar al padre, llegar al niño, y que el niño salga del jardín de infante con una educación, con un conocimiento que no sea el básico y solamente el estar en un lugar. Muchas veces se pueden hacer edificios y adentro no hay nada. Nosotros vamos a hacer que los jardines de infantes tengan vida adentro. Uh -huh. Santa Marta está en agenda porque eh, hace algunas semanas hablábamos con Corral y él nos decía, bueno, esto va a quedar para la próxima gestión porque tuvimos inconvenientes para licitar eh, debido a la transición. ¿Esto va a quedar la, la ejecución de los trabajos en el jardín de Santa Marta? No he visto el proceso de licitación, sé que se han acercado acercado las empresas que habían ganado esa licitación para ver cómo vamos a continuar. La verdad que esas cosas hay que mirar, uh -huh. la letra chica, la letra de cada cláusula y eso es lo que vamos a hacer apenas entremos al municipio. ¿Cómo va a estar la relación con el Consejo? La relación que debe tener un Ejecutivo con el Consejo, de mucho respeto, yo eh, he sido concejal y sé el papel que cumple el Consejo. Eh, creo que hay que trabajar mano a mano, codo a codo con el Consejo, en la disidencia, en el consenso, pero el Consejo tiene que tener un trabajo pleno en el desarrollo de la ciudad. El Consejo hace ordenanzas, el Consejo controla el Ejecutivo y nosotros vamos a respetar al Consejo. Hablando de control, ¿le, ¿le tenés miedo al control de gestión? No, 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 para nada. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien que gestiona que lo controlen uh -huh. y que le digan qué es lo que está haciendo mal, porque esa es la forma de equivocarse cada vez menos y es la forma de ir redireccionando las cosas cuando no están bien. Me ¿Se van a contestar bien. los pedidos de informe? Sí, claro. Eh, yo creo que eh, los pedidos de informe muchas veces ayudan, eh, pero muchas veces tienen que ver con cuestiones políticas. A veces... Nosotros lo que vamos a hacer es mirar el pedido de informes y lo vamos a contestar. Si no, 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 no creo que tenga que haber problema. Uh -huh. eh, aquí hubo problemas y poniendo un plazo de 15 días, que a veces los plazos se pueden extender por cuestiones 
burocráticas, por cuestiones de los responsables de las áreas y todo, pero hay que, contra, hay que contestar los pedidos de informe, claro. Eh, hasta ahora estamos hablando de netamente todas las actividades inherentes al municipio. Sin dudar dudas, como vecinos, hay otras que tienen que ver con la preocupación máxima. Estamos hablando de la, de la seguridad. Claro. Eh, ¿Cómo se va a seguir en esta materia? ¿Qué va a pasar con el centro de monitoreo? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el rol del municipio con respecto a la seguridad es el rol que tiene asignado hace mucho tiempo. Eh, Primero hay que convocar el Consejo de Seguridad cuando conozcamos quién va a ser el ministro, cuando van a ser uh -huh. los jefes de las unidades regionales, porque queremos saber cuál es el plan para la ciudad de Santa Fe. A partir de allí vamos a tener un panorama más claro sobre todo eso y seguramente allí en ese Consejo de Seguridad y en el conocimiento con los nuevos jefes policiales vamos a empezar a hablar acerca del centro de monitoreo, qué hacer con ellos y cómo vamos a funcionar. Creo que en el tema seguridad hay que funcionar eh, coordinadamente con la provincia, con la policía, porque también el municipio tiene un organismo de custodia de edificios públicos. Así que lo primero que vamos a hacer es sentarnos con ellos para ver cómo podemos coordinar y cómo podemos ayudar. De hecho, el municipio tiene obligaciones básicas. Tiene que iluminar, tiene que cortar los yuyos y tiene que tratar que los vecinos entren y salgan a sus casas por lugares adecuados. Bueno, ese es, es el objetivo que tenemos. Ojalá que lo podamos lograr. Recién Emilio hablabas de la, la custodia de los edificios públicos. ¿Va a haber un replanteo del funcionamiento de la Guardia de Seguridad Urbana? Estamos en eso. Eh, sabemos que, que hay más de 200 empleados allí. Sabemos que hay parte del presupuesto incluido allí. Pero no sabemos cómo funciona. Todavía, si me decís, no hemos tenido la posibilidad de hablar con gente de la Guardia de Seguridad Urbana. Eh, lo vamos a hacer apenas lleguemos, vamos a empezar a replantear, tenemos una mirada general sobre el tema, pero te pasa como, en, como cuando llegas a un lugar nuevo, que llegas a una casa y de afuera está muy linda, pero adentro encontrás rajaduras, empieza la humedad desde el piso, nosotros todavía no entramos a la casa. Eh, todavía no entraron, pero pronto, los primeros días de enero eh, o, o febrero, arrancan las paritarias. ¿Cómo avisaron ustedes? ¿Ya lo han dialogado? ¿Cómo puede llegar a hacer esta negociación? No lo sabemos tampoco no lo sabemos. porque también depende de las paritarias a nivel provincial. No te olvides que desde el gobierno provincial se dice que se va a tomar decisiones acerca de algunas cláusulas uh -huh. o no. Entonces vamos a estar expectantes a ver cómo va a ser esa relación porque las grandes, las grandes estrategias y las reglas las fija la provincia en esas paritarias. Muchas veces los municipios... Eh, acuerdan en base a lo que acuerda la provincia. Así que también nosotros vamos a esperar a ver qué pasa en esas paritarias provinciales. ¿Cómo va a ser la relación del área metropolitana? Ahí hay más coincidencias, hay algunos intendentes que son más afines, digamos. Sí, yo no me preocupa que sean afines o no en esto de las construcciones. Yo creo que hoy a la ciudad de Santa Fe la tenemos que pensar como un área metropolitana porque hay problemas comunes, porque yo la conozco claramente y sé por dónde podemos empezar hoy Creo que tenemos que sentarnos a mirar el gran mapa desde arriba y ya no pensar que la ciudad de Santa Fe es una isla. Sabemos que Recreo, Rincón, Santo Tomé, eh, Laguna Paiva forman parte de la gran región y vamos a trabajar junto a todos los intendentes, no solamente a los intendentes, eh, muy cerca de la gente porque sabemos que hay muchos santafesinos que viajan para allá y hay muchos que vienen a trabajar aquí, así que ellos eligieron esta gran región y me parece que tenemos que compartir el lugar con todos. Empezar por transporte y movilidad entonces. Sí, claro, claro. Sabemos que cómo funcionan las empresas que van hacia Recreo, uh -huh. sabemos cómo funcionan las empresas que van a Santo Tomé y me parece que de una vez por todas eh, el área metropolitana tiene que debatir los problemas reales y encontrarles soluciones. La última, Emilio, agradeciendo tu tiempo. Eh, en el Consejo, ¿ayuda mucho tener un presidente del mismo bloque...? Yo creo que el Consejo está bueno que tengamos un presidente del mismo bloque, está bueno que eh, por lo menos en el primer año eh, el Consejo mire de la misma manera que nosotros miramos la ciudad, no te olvides que quizás tengamos que ir detrás de empréstitos, detrás de ordenanzas que nos permitan eh, poder transitar este primer año de gobierno, así que es interesante que el Consejo tenga un presidente, una presidencia que sea del frente 
y a partir de allí podamos construir juntos. No le escapo el disenso, no le escapo la discusión, pero me parece que necesitamos los primeros tiempos estar en coincidencia para poder avanzar. Emilio, gracias por tu tiempo gracias, y bueno, amigo, sí. suerte en esta primera parte de gestión y suerte en toda la gestión, porque si a vos te va bien, le va a ir bien a todos los santafesinos sin duda. Sí, sí, yo creo que sí, y yo creo que hay muchas ganas, que nos vaya bien, la gente tiene mucha sinergia con nosotros y la vamos, la vamos a ocupar para hacer las cosas bien. Gracias de nuevo. Gracias a vos.